नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आई होप आप अपनी लाइफ में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरी बेस्ट फिशेस हमेशा आप लोग के साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं जो कुछ सजेशन्स भी आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि सजेशन्स को मैं पूरा कर पाऊँ लेकिन फिर भी अगर थोड़ी देर हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट बट मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं जितना जल्दी हो सके सजेशन्स कम्प्लीट कर सकूँ मैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर थर्ड तो चैप्टर थर्ड क्या है जैसे चैप्टर सेकेंड में हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स को हमने पढ़ लिया था अब हम पढ़ रहे हैं उन कोर्स की पार तो उन कोर्स की पार के लिए सबसे पहले आता है सेक्शन 26 क्या कोर्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल यानी कि कौन सी कोर्स ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते ट्रायल कर कौन सी कोर्स ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकते हैं तो सबसे पहले ऑफेंसेस की बात करें कौन से ऑफेंसेस हमने यहाँ पे देखे हैं यहाँ ऑफेंसेस होंगे जो कि आई में डिफाइन किए गए हैं क्योंकि ये जो सी है वो किसका प्रोसीजर है आई का तो आई में जो डिफाइन किए गए ऑफेंसेस उनका हम सी में ट्रायल करते हैं सी किसी के अकॉर्डिंग ट्रायल करते हैं उन ऑफेंसेस का तो ऐसे कोर्ट जो कि ट्रायल करेंगी किस चीज के कौन से ऑफेंसेस आईपीसी में जो मेंशन किए गए हैं ऑफेंसेस और कोर्ट्स कौन सी तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी एक स्टेट में क्या होती है हाई कोर्ट हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन और फिर सी जी एम यहाँ पर जो सेक्शन 26 में वो डिफाइन किया गया बोला सबसे ऊपर हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास है हाई कोर्ट के पास है फिर उसके पास आता है उसके बाद क्या आते हैं उसके बाद आते हैं सेशन जज या फिर हम बोले कोर्ट ऑफ सेशन आती है फिर उसके बाद बोला है कि कोई अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर से कोई ऐसा पर्टिकुलर कानून बना है जो कि किसी एक पर्टिकुलर से सिचुएशन से स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेकर के बनाए जैसे इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा इससे पहले कि हम दूसरी जी एम या कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट की बात करें कहाँ जाएगा वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर से हाई कोर्ट से हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास हाई कोर्ट फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन इसके अलावा सेक्शन 26 में ये भी बताया गया है कि जो भी सीआरपीसी के फर्स्ट कैडूल्स में जो कोर्ट मेंशन की गई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि अगर कोई ऑफेंस है जो आई के सेक्शन थ्री थ्री सेवेंटी सिक्स ए थ्री सेवेंटी सिक्स बी सी डी ई से रिलेटेड है तो जहाँ तक हो सके ऐसी कोर्ट में बैठा जाएगा जहाँ पर कि जो जज है वो प्रिसाइडेड लेडी हो यानी कि लेडी जज एक वुमेन हो वहाँ पर ये मैटर जाएगा जो कि थ्री सेवेंटी सिक्स से रिलेटेड है अब हम बात करें ट्वेंटी सिक्स में जिसमें हमने बताया आपको हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन और फिर उसके बाद में हमने बात करी किसकी जो कि फर्स्ट स्केड्यूल्स ऑफ सीआरपीसी में मेंशन है तो जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्या क्या वहाँ पर आएंगे फर्स्ट सी है ठीक है अब सी के बाद क्या हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो इस तरीके से ये कोर्ट में बैठक जाता है फिर आता है सेक्शन 27 जुडिस्टिक्शन इन द कोर्ट ऑफ जुबिनाइल इन द केस ऑफ जुबिनाइल्स तो अगर जुबिनाइल है अपराधी तो उस केस में क्या होगा जुबिनाइल कौन होता है पहले ये बात पढ़ लेते हैं जुबिनाइल होता है एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक 16 साल की उम्र नहीं क्रॉस करी यानी 16 साल से कम लोग जो होंगे वो किस में आएंगे जुबिनाइल में और जुबिनाइल अगर कोई ऑफेंस करते हैं क्यूज है किसी ऑफेंस के तो उस केस में उनका केस कहाँ जाएगा किस उनका केस जाता है या तो सी के पास और अगर सी के पास नहीं तो चिल्ड्रन एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग आई रिपीट चिल्ड्रन एक्ट 1966 के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट इस लिए या बोर्ड बने हैं उन बोर्ड के पास जाएगा उन कोर्ट्स के पास जाएगा या फिर कोई और कोर्ट जिससे कि उन यूथ जो है जो विनाइल्स जो है उनका जो है रिहेबिलेशन हो सके उनकी ट्रेनिंग हो सके उनको जो है उनके अंदर मॉरल वैल्यूज को डेवलप कर से कर किया जा सके एनी ऐसी कोर्ट्स के पास मैटर जाता है अब सेक्शन ट्वेंटी एट सेंटेंसेज विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए सेक्शन ट्वेंटी एट में क्या बताया है सेक्शन ट्वेंटी एट में बताया हमने बोला हाई कोर्ट सबसे ऊपर हाइएस्ट अथॉरिटी है फिर सेशन जज है और फिर हमने बात करी किसकी हमने बात करी थी किसकी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या हम बात करें सी जी एम मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास तो हम यहाँ पर सेक्शन 28 में सिर्फ हाई कोर्ट और सेशन जज के सेंटेंसेस बताए गए हैं कि कितने तक सेंटेंसेस ये दे, दे सकते हैं 
तो हाई कोर्ट कितना हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट किसी भी तरीके का कितना भी सेंटेंस दे सकते हैं कितना भी पनिशमेंट वो बता सकते हैं यानी कि और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक वो लोग हाई कोर्ट दे सकती है और अगर हम बात करें सेशन जज की तो सेशन जज जब मैं बात कर रही हूँ तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये दोनों लोग जो है ये भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकते हैं और डेथ सेंटेंस भी अवॉर्ड कर सकते हैं लेकिन ये करने से पहले इनको अपनी हायर अथॉरिटी यानी कि हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना जरूरी है हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बाद सेंटेंसेस लाइक डेथ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी अवॉर्ड कर सकते हैं कौन सेशन जज और हमने बात करी एडिशनल सेशन जज की लेकिन अगर असिस्टेंट सेशन जज की बात करें तो असिस्टेंट सेशन जज की पार थोड़ी लिमिटेड है असिस्टेंट सेशन जज क्या कर सकते हैं असिस्टेंट सेशन जज दस साल तक से ज़्यादा की सजा नहीं दे सकते इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते और डेथ सेंटेंस भी नहीं दे सकते अब हम बात करें आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन ट्वेंटी नाइन की तरफ स्पेस मजिस्ट्रेट में पास मजिस्ट्रेट कैसे कितने सेंटेंस पास कर सकते हैं यानी कितने साल तक की फर्स्ट क्लास तो ये तीन साल तक की सजा और पाँच हजार रुपये तक का फाइन अवॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आता है पास एक साल तक की सजा और एक ही साल एक ही हजार रुपये तक का फाइन अवॉर्ड कर सकते हैं तो ये हो गए सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट मे पास अब आता है सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन अगर एक पर्सन फाइन नहीं देता से उसके ऊपर एक हजार रुपये चार्ज है फाइन नहीं दे रहा तो फिर क्या करे मजिस्ट्रेट क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी जगह पर उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाए बिल्कुल हो सकता है उसको जेल काटनी पड़ेगी अगर फाइन नहीं दे रहा से एक साल तक की उसे सजा मिली है अब कितना से एक हजार रुपये फाइन है अब ये मजिस्ट्रेट अब क्या करेंगे अब एक एक साल की सजा प्लस वन फोर्थ इसको एक साल की सजा के साथ वन फोर्थ का इम्प्रिजनमेंट और देना पड़े और उसको क्या करना पड़ेगा और उसको इतने दिन तक और जेल जाना पड़ेगा सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन फाइन नहीं भरा है तो सजा काटनी पड़ेगी और सजा कितनी होगी जितनी उसको पनिशमेंट मिली है से दो साल मिली है तो दो साल का वन फोर्थ जो होगा इसका रेशियो क्या रखना है वन फोर्थ वन फोर्थ उसको इम्प्रिजनमेंट तक जाना पड़ेगा मैक्सिमम वन फोर्थ इससे ज्यादा नहीं फिर सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल अगर ऐसा हो कि एक पर्सन एक से ज्यादा ऑफेंसेज के ऊपर अगर एक पर्सन पे एक से ज्यादा ऑफेंसेज लगे हैं फिर यानी कि चल रहा है कि किसी भी सूरत में किसी भी हाल में एक पर्सन जिसके ऊपर एक से ज्यादा चार्ज लगे हैं और वो कोर्ट के सामने आता है तो उस कोर्ट को हक है कि वो उस कोर्ट चार्ज उस ऑफेंस को ट्रायल करेगा लेकिन अगर पनिशमेंट दोनों ही केसेस का मिलाकर डबल से ज्यादा हो जा रहा है तो उस केस में क्या होगा वो ट्रायल वहां उस कोर्ट में नहीं होगा देखिए समझ लीजिए जैसे एक मजिस्ट्रेट हमने बोला सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर उनके पास केस आता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट उनका कितना एक साल लेकिन बंदा आया उसके ऊपर एक ज्यादा चार्ज लगे हैं और पनिशमेंट बन के बनेगा उसको जो ऑफेंस का जो पनिशमेंट मिलेगा तीन साल का तो ये केस वहां ट्रायल नहीं होगा उसका फिर वो हायर कोर्ट में जाएगा लेकिन अगर दो साल हो रहे हैं उसका पनिशमेंट डबल करके तो कौन ट्रायल कर सकता है सेम मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल कर सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन थर्टी वन ये बोल रहा है कि डबल अगर सेंटेंस बन रहा है दोनों ऑफेंसेस का मिला करके एक से दो ऑफेंसेस का तो पर्टिकुलर कोर्ट जिनके जिनके समक्ष की केस आया है वो ट्रायल कर सकते हैं लेकिन एक चीज और यहाँ बोली है वो ये बताया गया है कि चौदह साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए यानी कि दोनों को मिला करके से एक ऑफेंस सात साल का और एक ऑफेंस आठ साल का है तो वो यहाँ पर ट्रायल नहीं होगा लेकिन एक ऑफेंस सात और दूसरा सात है छः या पाँच का है तो ऐसे में ऐसे ऑफेंस का ट्रायल सेम कोर्ट कर सकती है तो ये बात ध्यान देने वाली है हमारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है फिर आता है मोड ऑफ कन्विक्शिंग मोड ऑफ कन्फरिंग पार्स यानी कि पार्स कैसे कन्फर की जाती है को स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट पार देती है अथॉरिटीज को और अथॉरिटीज क्या तो उनके नाम से पार मिलती है यानी कि जिस पर्सन को अथॉरिटी दी गई या फिर जिस पर्टिकुलर चीज़ की अथॉरिटी दी गई है या जिस पर्टिकुलर ऑफिस की अथॉरिटी दी गई है वो ऑफिस उनके साथ चलता है ये सेक्शन थर्टी टू में फिर पार ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड और जिनको अपॉइंट किया गया ऑफिसर्स को उनकी पावर उन्हें कहाँ से मिलेगी अगेन या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट से पावर मिलेगी और पावर कितना होगा जो लोकल एरिया जिसडिक्शन जिस लोकल एरिया में उनको अपॉइंट किया गया है अथोराइज किया गया है उस लोकल एरिया में उनकी पावर मिलेगी फिर सेक्शन थर्टी फोर विड्रोल ऑफ पावर पावर को विड्रोल किया जा सकता है हाँ बिल्कुल किया जा सकता है कौन विड्रोल करेगा विड्रोल करेंगे हाईकोर्ट 
या फिर विड्रॉल करेंगे स्टेट गवर्नमेंट या फिर विड्रॉल करेंगे सीजीएम या फिर विड्रॉल करेंगे सेशन जज जिनके भी जो कि हायर अथॉरिटी है वो पार को विड्रॉल कर सकते हैं फिर सेक्शन थर्टी फाइव पार ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्साइज पार ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्साइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स बाय देयर सक्सेसर्स यानी कि ये इसमें क्या है इसमें यह है कि जैसे हमने बात की थी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे तो उनके साथ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं सेशन जज है तो एडिशनल सेशन जज भी हो सकते हैं और असिस्टेंट सेशन जज भी हो सकते हैं तो यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एबसेंट हैं तो क्या होगा हमने पहले भी पढ़ा था एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे उनकी जितनी भी पार्ट हैं वो सारी वो चेयर करेंगे यानी कि वो उनकी जुरिस्टिक्शन वो संभालेंगे लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो उस कन्फ्यूज़न में जो हायर अथॉरिटी है सी जी एम है तो वो रिटर्न में देंगे कि क्या किसकी अथॉरिटी है क्या किसकी पावर है और क्या जो रिस्ट्रिक्शन थर्टी फाइव में मैंशन किया गया है तो अथॉरिटी कौन डिफाइन करेगा हायर अथॉरिटी और कैसे डिफाइन होगी रिटर्न में तो ये हमारे जो सेक्शन थे वो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स से लेकर के सेक्शन थर्टी फाइव तक है अब ये एक चीज इससे पहले की वीडियो बंद कर दीजिए एक चीज हम मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मुझ में क्या कमी है क्या आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है और नीचे बेलाइकन को प्रेस कर देना है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना इट्स क्वाइट ईजी तो हम आज पढ़ चुके क्या हम पढ़ चुके सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 35 तक सेक्शन 26 सिक्स कोर्ट्स में क्या पार होती है और सेक्शन 35 में जो पार है उस पार को कैसे डिवाइड कर सकती है हायर अथॉरिटी आई होप आपको क्लास समझ आ गई हो और थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग एंड हैवे नाइस डे